ഡിഷാലിറ്റി <laughs> 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 പിന്നെ അറബികളിലൊക്കെ ഇത് പോപ്പുലറായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബിരിയാണി പോലത്തെ അല്ല എരിവും പുളിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സ്പൈസി ഇല്ലാത്ത ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അബ്ദുള്ള ചേട്ടൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതൊരു ബിരിയാണി പോലത്തെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ബിരിയാണി ഭയങ്കര സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ആയിരിക്കും ഇത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എരിവും പുളിയൊക്കെ അല്പം കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു റൈസ് ഡിഷാണ് ചിക്കൻ കാബൂളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പറയാം പിന്നെ കാബൂളി മസാല അതിന്റെ പിന്നെ കടലപ്പരിപ്പ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഓയിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ പിന്നെ കോഴി അത് ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ജസ്റ്റ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പിട്ടിട്ട് ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ഇത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് <laughs> 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 ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് പിന്നെ മെയിൻലി ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്ത ചിക്കൻ പിന്നെ റൈസ് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു അരമണിക്കൂർ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മസാലയുണ്ട് പിന്നെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് കടലപ്പരിപ്പ് ഇത് പൊതീന പൊതീന ഇല പിന്നെ കാബൂലി മസാല കാബൂലി മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗരം മസാല പോലെ തന്നെ കാണാനൊക്കെ അതുപോലെയുള്ള ഒരു പൊടിയാണ് പിന്നെ ഉപ്പും ചിക്കൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാണ് എന്താ ചിക്കൻ ക്യൂബ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത്രേ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യമായി എണ്ണ ഒഴിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ഇനി ആദ്യം ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഓക്കെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 3 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 3 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ആയി ഓക്കെ അത് എത്ര വേണം 1 1/2 ടീസ്പൂൺ 1/2 ടീസ്പൂൺ 1/2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് സോട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് സ്മെൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി മസാല അതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാബൂലി മസാല ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഗരം മസാലേൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് കാബൂലി സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ 
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് തളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആദ്യം തൊട്ട് പറയാം എന്തൊക്കെയാ ഇട്ടതെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിലോട്ട് കൊറച്ച് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് പിന്നെ കാബൂളി മസാല ഇത്രയും അതൊന്ന് വഴറ്റി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് പഴുത്തതാണ് അരി അപ്പൊ നമ്മള് അര മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയാണ് ഇതില് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം അരി അറുന്നൂറ് ഗ്രാം അരിയാണ് അപ്പൊ ഇനി അരി വെന്തിട്ട് വരണായിരിക്കും അല്ലേ മൂടി വെക്കൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ മൂടി വെക്കണം അത് വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോൾ മൂടി വെക്കണം മൂടി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവം ആ ഇതൊരു ഇതും ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവം പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ചിക്കൻ മന്തി മട്ടൺ മന്തി മട്ടൺ റാൺ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല <laughs> 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 നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു അറബിക് ഫുഡിനോട് ഒരു ചായ കൊണ്ടുവന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഇതേപോലെ വേറൊരു തരം റൈസ് ആണ് ഏകദേശം എത്ര സമയം എടുക്കും ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കോഴിക്കോട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാം കോഴിക്കോടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ബിരിയാണി ഇവിടുത്തെ ചിപ്സ് ബനാന ചിപ്സ് അങ്ങനെ ഹലുവ പിന്നെ കല്ലുമക്കായ ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ ഫുഡാ കോഴിക്കോട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ അറബി ഫുഡിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ചൈനീസ് കോണ്ടിനെന്റൽ അവിടെ നാടൻ ഫുഡുകൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഫുഡുകളും ഇവിടെ എല്ലാം കഴിക്കും അല്ലേ എല്ലാം കഴിക്കും എല്ലാം ഭക്ഷണ പ്രിയരാണ് ഇവിടെ ആളുകൾ ഭക്ഷണ പ്രിയരാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സൽക്കാര പ്രിയരാണ് സൽക്കാര പ്രിയരുണ്ട് അപ്പം ഒരുവിധം ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും റെസ്റ്റോറന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് അത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം കോഴിക്കോടുകാർ നല്ല ഭക്ഷണ പ്രിയരാണ് അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇനി നമുക്ക് കോഴി പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിന് ഇത് വീവുമ്പഴേക്ക് നമുക്ക് കോഴി കോഴി പൊരിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ മഞ്ഞളും ഉപ്പും മാത്രം ചേർത്ത് മഞ്ഞളും ഉപ്പും മാത്രം ചേർത്ത് ആദ്യം എണ്ണ ഒഴിക്കണം ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പകുതി വേവിച്ച് വെച്ച കോഴിയാണ് ഞാൻ കോഴിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ മസാല കാബൂളി മസാല ആ കാബൂളി മസാലയും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് 
പിന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാവട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോടിന്റെ ബീച്ചിന്റെ സൈഡിലാണ് ബീച്ച് ഈ ഭാഗത്തും നല്ല പോലെ ഫുൾ എന്താ പറയുക ഒരു നല്ല കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഈവനിങ് ടൈമാണ് ഇത് സൺസെറ്റ് ആയിട്ടില്ല സൺസെറ്റ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല കാറ്റ് ആ സൈഡിൽ നിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഏകദേശം കോഴിക്കോട് അതുപോലെ തന്നെ പലഹാരത്തിന് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ആ അങ്ങേ അറ്റ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഫുൾ തട്ടുകടകളാണ് ഉള്ളത് ഒരുപാട് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ആ തട്ടുകടയിൽ തന്നെ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാം അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്നെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് കല്ലുമ്മക്കായാണ് നമ്മുടെ കല്ലുമ്മക്കായ നമ്മൾ ഷെല്ലൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ട് കറി വെച്ചത് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഷെല്ലടക്കം ബജ്ജി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കണ്ടാൽ തന്നെ മതി ഓ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിരിക്കുകയാണ് പൊരിക്കാം പൊരിക്കാം നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അത് ആ കാബൂലി മസാലയുടെ സ്മെല്ലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ചിക്കൻ ഓൾറെഡി ആദ്യം വേവിച്ചെടുത്തോണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വേഗം പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ വെന്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് അടുത്തിൻ്റെ ഒരു ചൂട് ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ബീച്ചിൻ്റെ കാറ്റും രണ്ടും മിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വറുത്ത് ചിക്കൻ പോരുവാണ് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ പൊരിച്ച ചിക്കൻ ആണ് ബിരിയാണിക്കകത്ത് അല്ലേ പരിപാടിയെല്ലാം ഡിഷ് ചേട്ടൻ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ ഒരു ഷെഫ് മാത്രല്ല ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ചേട്ടൻ ചെയ്തതല്ലേ റൈസും വിളമ്പി ചിക്കൻ വറുത്തതും വെച്ചു ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ കൂടെ കഴിക്കാം തൈര് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ റൈസ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിൽ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മസാല പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു കാബൂലി മസാല കാബൂലി മസാല ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ക്യൂബ്സ് ആഡ് ചെയ്തു ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വന്നപ്പം നമ്മൾ ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല സോറി സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ആ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ രണ്ട് ബൗൾ നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നു അത് ആഡ് ചെയ്തു അതൊന്ന് തിരച്ച് വന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ റൈസ് ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച റൈസ് ആയിരുന്നു അതും ആഡ് ചെയ്തു അതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഒന്ന് വച്ച് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കടലപ്പരിപ്പ് അതും സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു അതും വെച്ച് മൂടി വെച്ചു അത് വേവിച്ചു ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ആയിരുന്നു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യം അത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കാബൂലി മസാലയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു അത് നല്ലോണം വറുത്ത് കോരി വെച്ചു അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ റൈസ് 
സെർവ് ചെയ്തു അതിന്റെ മുകളിൽ ചിക്കനും വെച്ച് റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തരൂ ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം ചൂടുണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ല ചൂട് റൈസ് ഞാൻ ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കടലപ്പരിപ്പും എന്തൊക്കെയോ ഒരു ആ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കിട്ടുന്നത് കാബൂണി മസാലയുടെ സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ഒരു ഒരു കുരുമുളകൊന്നും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാബൂണി മസാലയുടെ ആണ് ബൈ ബൈ പറയാണ് മറ്റൊരു ദേശത്തെ നല്ല രുചിയുമായി വീണ്ടും കാണാം